హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ జాయింట్ యూకే వాళ్ళకి రేపు ఎలాగో ఎగ్జామ్ ఉందని తెలుసు కదా సో దానికి సంబంధించి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ త్రీకి సంబంధించి మనం ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందామండి సో ఎవరైతే రేపు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి రేపు ఎగ్జామ్ అన్నది బాగా రాయండి ఇందులో ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటంటే మనకి స్టాక్ ఆఫ్ గూడ్స్ గురించి మనకి చెప్పేదే ఇన్వెంటరీ అంటే మనకి మెటీరియల్ కావాల్సినప్పుడు మనకి స్టోరేజ్ అన్నది ఉందా లేదా సో మెటీరియల్ అన్నది మేనేజ్ అనమాట అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కానివ్వండి రా మెటీరియల్ కానివ్వండి అది ఆ రా మెటీరియల్ ఎలా అంటే సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అవ్వచ్చు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అవ్వచ్చు ఎలా అయినా అవ్వచ్చు మన ప్రొడక్షన్ అన్నది ఆగకుండా మన మెటీరియల్స్ ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది యాన్యువల్గా ఎంత కన్సెప్షన్ అన్నది జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ స్టాక్ ఆఫ్ గూడ్స్ గురించి అంటే ఒక కంపెనీ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ అంత స్టోరేజ్ ఉందా లేదా దానికి ఎంత అంటే మనం తీసుకున్న గూడ్స్ ఎంత ఎన్ని ఎంత టైం వరకు వస్తుంది ఏంటి ప్రొడక్షన్ రేట్ బట్టి మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో అదంతా కూడా మనకి ఈ అన్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లోకే వస్తుంది అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే పర్చేసింగ్ ఆఫ్ గూడ్ గూడ్స్ అలాగే హౌ మచ్ మనకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి అదంతా కూడా ఈ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లోకే వస్తుంది అనమాట సో ఇందులో క్లాసిఫికేషన్స్కి వచ్చేసరికి సింగిల్ పీరియడ్ ఇన్వెంటరీ మోడల్ సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి సింగిల్ పీరియడ్లోనే అంటే ప్లానింగ్ అరైజెస్ మొత్తం ప్లానింగ్ అంతా కూడా ఓన్లీ సింగిల్ టైం అంటే ఒక్కసారి మాత్రమే తెలుసుకో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట డెసిషన్ అన్నది సో ఇంకోటి ఏంటంటే మల్టీ పీరియడ్ సో ఈ మల్టీ పీరియడ్లో ఏంటంటే మనకి ఈ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో స్వెవరల్ ప్లానింగ్ మల్టీప్లై ఈ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో అది అంటే రిపీటెడ్గా మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే స్వెవరల్ ప్లానింగ్ మల్టిపుల్ పీరియడ్స్లో మనకి డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది క్లాసిఫికేషన్స్కి వచ్చేసరికి సో ఇది మళ్ళీ దేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నానంటే ఆపరేషన్ రీసెర్చ్లో కూడా సేమ్ టాపిక్ అన్నది ఉంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆల్రెడీ ఓఆర్ అన్నది చదివాం కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను చెప్తున్నాను అనమాట కానీ కాన్సెప్ట్ అన్నది ఒకటే ఓకే మీరు థిరిటికల్గా కొంచెం ఒకసారి చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇందులో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యేది ఏంటంటే డిమాండ్ అలాగే లీడ్ టైమ్ సో ప్రైజ్ సో ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సింది అది నేను అంత బ్రీఫ్గా అయితే చెప్పట్లేదు సో వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది చెప్తున్నాను సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ దాన్ని క్యాపిటల్ సీతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఓకేనా సో అలాగే ఆర్డర్ కాస్ట్ దాన్ని మనం సీవోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే ఈ సీవోలోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే పేరోల్స్ అని అంటే కొన్ని డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటుంది సో ఇందులో ఏమేమి వస్తాయంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఆర్ రీవర్క్ అండ్ ఫాలోఅప్ డీలే అండ్ సప్లై కాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఆర్డర్ కాస్ట్లోకే వస్తాయన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హోల్డింగ్ ఆర్ క్యారింగ్ కాస్ట్ ఓకేనా ఈ హోల్డింగ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ అంటే సిసి సో మనకి ఇక్కడ సిసికి ఏంటంటే ఫామ్లా ఐ ఇంటూ సి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి హోల్డింగ్ ఆర్ క్యారింగ్ కాస్ట్ సిసి ఈక్వల్ టు ఐసి సో నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఆర్డర్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ షా షార్టేజ్ లాస్ సేల్ సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సిఎస్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఏవే వచ్చాయి మనకి కాస్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి కాస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఆర్డర్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ సిసి సిఎస్ సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ మోడల్ అన్నది చూద్దాం అసలు ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఇస్తే గనక మనం ఏంటి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ మోడల్ వన్లో ఏంటంటే అంటే ఒక మోడల్ తీసుకుందాం సింగిల్ ఐటమ్ అన్నాడు ఓకే కంటిన్యూస్ డిమాండ్ నా నా షార్టేజ్ ఓకే షార్టేజ్ అన్నది లేదు సో ఇన్స్టానియస్ రిప్లేస్మెంట్ ఓకే లీడ్ టైమ్ జీరో సో మనకి ఇది ప్రాబ్లంలో ఇచ్చేస్తారు అనమాట అలాగే యాన్యువల్ డిమాండ్ ఎంత ఉంది పర్ ఇయర్కి డిమాండ్ అన్నది ఎంత ఉంది అంటే డి అన్నది ఇస్తాడు అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ పర్ ఇయర్ డి బై క్యూ ఓకే డి బై క్యూ టోటల్ ఆర్డర్ కాస్ట్ డి బై క్యూ ఇంటూ సిఓ ఓకే ఆర్ఎస్ పర్ ఇయర్ టోటల్ కాస్ట్ అంటే మనం ఇలాగ ఆర్డర్ కాస్ట్ అంటే ఇలా చేస్తాం సో యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ అంటే క్యూ బై టూ ఓకే టోటల్ హోల్డింగ్ కాస్ట్ అంటే క్యూ బై టూ ఇంటూ సిసి ఆర్ఎస్ పర్ 
इयर सो कास्ट आफ दि ईटमेंटे डी इंटू सी ओके मनम इवी गुर्तवाल कंपलसरी एदना प्रॉब्लम चेयरना मन की इवी थे सो नैक्स्ट मन की टोटल ऐनुअल कास्ट अवाली कदा सो मन के टोटल ऐनुअल कास्ट अवाली सो इकड़कोचे सर की चू चूँ डी बै क्यू सीओ इधे फामला अंडी मन की टोटल आर्डर कास्ट प्लस टोटल हॉल कास्ट प्लस कास्ट आफ दि ईटम सो ई मूडिंट मन टोटल ऐनुअल कास्ट कम कंसीडर सेटा दी डेरवेटिव अने अल्लाई चे वि रेस्पेक्ट क्यू मन के सीसी बै टू ईक्वल टू डी बै क्यू स्क्वे इंटू सी नाट सीओ क्यू स्क्वे मन की क्यू अभी कावाली सो ऐनुअल कास्ट सो दा की डीसी सीओ बै सीसी क्यूटे कावाली का रूट ओवर डीसी बै सी नाट बै सीसी सो इध मन की एकनामिक आर्डर क्वांटी अभी क्यू अवतन अंत क्यू ईक्वल टू इवो क्यू को अटार सो इवो क्यू क्यू ईक्वल टू रूट ओवर डू टू डीसीओ बै सीसी ओके इधी फामला सो दी बेसको मन इपड़ो प्रॉब्लम अभी रफ्क असल एला उ मन के प्रॉब्लम ऐनुअल डिमेंड आर्डर कास्ट क्यारी कास्ट अच्छे सो इक मन डिमेंड अ टेन थौज पर् इयर अस्कद सीओ अ थ्री हड्रेड रूपी पर् आर्डर अलग सी क्यारी कास्ट अने मन सारी कास्ट आफ दि ईटम अभी ट्वेंटी रूपी पर् यूनिट सो ई अभी ट्वेंटी पर्सेंट अच्छा सो सीसी अभी फैंड चेयर सो सीसी अने फैंड मैं लास्ट ने कदा सीसी ईक्वल टू ई इंटू सी सो ट्वी इंटू पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट काबी ट्वेंटी इंटू हड्रेड सो फोर रूपी पर् यूनिट फोर रूपी यून पर् इयर अच्छी सो so, मन की क्यू अभी कावाली सो क्यू की फामला मल्ल मन की रूट रूट ओवर टू डी सी नाट बै सीसी सो टू अंत मन के ऐस डी टू वेटा इक डी वे सर की टेन थौज पर् इयर अच्छा डिमेंड सो दिन तरह सीओ अने थ्री हड्रेड सो थ्री हड्रेड डिवेडेड बै मन की सीसी अंत फोर वे सो दिन मोता मल्ल मन क्या मन की वन टू 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 फोर पाइंट सैवन फोर यून अच्छी अंत मन की क्यू अने की वन थौज टू हड्रेड ट्वेंटी फोर पाइंट सैवन फोर यून अच्छी सो इक मन की टोटल कास्ट अभी मल्ल कावाली अंत मन फैंड चेयरि मल्ल मन की टोटल आर्डर कास्ट हॉल कास्ट अभी एनक मन की क्यू उबी सो डी ऐक्चुअली फामला मन की इध कदा सो क्यू प्लेस मन टोटल फामला वेसक ओके वेक मन को ओनली रूट ओवर सीसी मन पैक पंप पैक पंपी एलसीएम तीस कामन दीस्ते रूट ओवर टू रूट ओवर टू अने कैंसल मन की मिगली रूट ओवर टू डी सी नाट सीसी ओके सो टी टोटल कास्ट अने रूट ओवर टू इंटू टेन थौज इंटू थ्री हड्रेड इंटू फोर सो फारटी एट फोर थौज एट हड्रेड नई एट पाइंट नई एट नईन एट रूपी अभी वस्तु सो इला मन चूस सो इक मन की डिमेंड इवाली आर्डर कास्ट इवाली क्यारी कास्ट अभी इवाली दाने नीचे अलगे मन की ई अभी कास्ट पर् यून सिंगि यून कास्ट इस्ते मन इला मन प्रॉब्लम अने मोडल इंको नैक्स्ट मोडल चूदा सो इंदे मन की मल्ल रिपीटेड क्यूस अभी चेंजूटे मल्ल टीसील मन की चेंज अवत सो एन अंत टोटल अंत इयर की इयर की एनी आर्डर्स कावाली अंत टेन थौज डिवेडेड बै मन की मुझे क्यू की वे कदा सो दा मन टोटल क्यू क्या मन की वन थौज टू हड्रेड एंड ट्वेंटी फोर वे कई बैसे मन की एट पाइंट वन फोर अभी वस्तु सो आर्डर पर् इयर सो इला मन चूसकन सो नैक्स्टे मन चूस शारटेज वा लेदा इवन मन चूस थीरी अच्छे नीन अंदा चपेटे इधक मोडल प्रॉब्लम ओके इपड़ प्रॉब्लम में मिनीम इनवेटरी कास्ट अभी फैंड चया चुदा सो टोटल मन की प्रॉब्लम वे सर की ए कंपनी यूज ऐनुअल फारटी एट थौज यून आफ ए रा मेटीरिय कास्टिंग वन पाइंट टू जीरो यून ओके प्लेसिंग ईच आर्डर कास्ट फारट फाइव क्यारी कास्ट ईज वन पाइंट वन पाइंट फाइव पर्सेज इयर आफ दि ऐवरेज इनवेटरी फैंड इवो क्यू अं मिनीम 
కాస్ట్ సో మినిమం ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంతవరకు మనకి ఏంటంటే ఇన్వెంటరీ ఈజీగా అంటే ఈవోక్యూ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ముందు ప్రాబ్లంలో నేర్చుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకి గివెన్ డేటా అనేది రాసుకోవాలి డిమాండ్ ఎంత ఉంది ఫార్టీ యూనిట్స్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత వన్ పాయింట్ యూనిట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్డర్ కాస్ట్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ క్యారియింగ్ కాస్ట్ ఎంత ఐ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మనకి ఇక్కడ సిసి అన్నది కావాలి సో సిసికి ఫామ్లో ఏంటంటే ఐసి సో సిసి అంటే ఐసి అంటే ఐకి మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్స వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అన్నది ఇచ్చాడు కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ ఓకేనా సి అంటే కాస్ట్ కదా వన్ పాయింట్ టూ యూనిట్స్ కాబట్టి సో మనకి సిసి అనేది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎయిట్ అనేది వస్తుంది ఓకే సిసి అనేది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎయిట్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈవోక్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈవోక్యూకి ఫార్ములా ఏంటంటే రూట్ ఓవర్ టూ ఇంటూ డిసిఓ బై సిసి సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి వన్ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ టూ యూనిట్స్ అనేది వచ్చింది దీంతోపాటు మనకి ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మినిమం ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనకి ఇక్కడ చూడండి టీసీ టీవీసీకి ఆర్ టీసీకి ఫామ్లో ఏంటి రూట్ ఓవర్ మనం ఇందాక చేసాం కదా టూ డి సివో ఇంటూ సిసి సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టూ సెవెంటీ నైన్ అన్నది వస్తుంది అలాగే మినిమం ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ అంటే మనకి డిసి ఇంటూ టీవీసీ సో డిసి అంటే మనకి డిమాండ్ సో కాస్ట్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి సిసి కాస్ట్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎయిట్ ప్లస్ టీవీసి ఎంత వచ్చిందండి టూ సెవెంటీ నైన్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డబల్ వన్ ఫోర్ త్రీ సో ఇదొక మోడల్ సో ఇలాగిస్తే ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఆర్డర్ కంటిన్యూస్ అన్నది మనం చూద్దాం దానికి డెరివేషన్ ఉంది సో డెరివేషన్ కాకుండా మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చూద్దాం సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఇన్వెంటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఓకే అండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యూజర్స్ రివ్ రివేట్స్ ఎట్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ కేజీస్ పర్ ఇయర్ ద రివేట్స్ కాస్ట్ ఈస్ ట్వంటీ పర్ కేజీ అండ్ కంపెనీ పర్సనల్ ఎస్టిమేట్ దట్ ఈస్ కాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు ప్లేస్ అండ్ ఆర్డర్ అండ్ ద క్యారియింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఇట్ ఇస్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ షుడ్ ఆర్డర్ ఫర్ రివేట్స్ బీ ప్లేస్డ్ అండ్ వాట్ క్వాంటిటీ షుడ్ బీ ఆర్డర్ ఫర్ If the actual cost are 500 to place the order 15% for carrying cost optimum policy would change how much is the company losing per year because of impact cost information so ila maniki two conditions anavi ichadu so first one ka annual demand ant andi 5000 kg per year rivet cost enta 20 per kg so order cost enta 200 rupees మనకి ఇక్కడ క్యారియింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ పర్సెంట్ సో టెన్ పర్సెంట్ అనేది ఏమవుతుందండి ఐ అవుతుంది సో మనకి సిసి కావాలి కాబట్టి సి ఇంటూ ఐ సో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం సిసి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ టూ రూపీస్ పర్ కేజీ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఈవో క్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆర్ క్యూ సో క్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రూట్ ఓవర్ టూ డిసిఓ బై సిసి ఓకే సిసి CC or CH. So, root over 2 into 5000 in 200 divided by 2 root over chest them and key 1000 units and we watch in this. So, optimum number of uh, order per year and the money key cavalry. So, and the money key order and the optimum uh, number of orders and the stay per year can a tells call and a n equal to d by q and the money chayali. So, the chest the five orders and matter. ఓకే నెక్స్ట్ మనకి టోటల్ మినిమం వేరియబుల్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో టీవీసీ ఆర్ టీసి ఓకే టీవీసి ఆర్ టీసి రూట్ ఓవర్ టూ డిసిఓ సిహెచ్ సో టూ ఇంటూ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ ఓకే దానికి మనకి టూ థౌజండ్ అనేది వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సెకండ్ కండిషన్లో మనకి ఇక్కడ సివో అన్నది ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాక్చువల్ ప్రైజ్ అని చెప్పేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాడు ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయితే కనుక మనకి ఎంత పడుతుంది ఏంటి అన్నది మనకి కంపెనీ గురించి కూడా మనకి రాయమన్నాడు అంటే అది మనకి ఎంత లాస్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది సో లాస్లోనే ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి మనకి సెకండ్ కండిషన్లో ఇచ్చాడు సో సెకండ్ కండిషన్లో కూడా మనకి సిసి అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే త్రీ రూపీస్ అన్నది వచ్చింది సో దాన్ని బట్టి మళ్ళీ క్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి వన్ టూ నైన్ వన్ యూనిట్స్ అనేవి వచ్చాయి అలాగే టీవీసి రూట్ ఓవర్ టూ డి సివో సిహెచ్ ఆర్ సిసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ అన్నది వచ్చింది 
so the loss per year due to impact information so మనకి ఇంపాక్ట్ అన్నది అంటే ఇంపాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే లాస్ ఎంత వచ్చింది అన్నది చూడాలి కాబట్టి మనకి సెకండ్ కండిషన్లో నుంచి మనకి ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే సెకండ్ కండిషన్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ మైనస్ ఫస్ట్ కండిషన్లో చేస్తే టూ థౌజండ్ వచ్చింది కదా సో దానిలో నుంచి దీన్ని మైనస్ చేస్తే మనకి లాస్ అన్నది ఎంత వచ్చిందండి వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ ఇది ఒక మోడల్ ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాము సో ఇలాగే మనకి ఎలా ఇచ్చినా కూడా మనకి అది చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మనకి డిమాండ్ ఎంత ఇచ్చారు కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చారు ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చారు అలాగే పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చారు దాని నుంచి సీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము క్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము టీవీఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆర్డర్స్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మనకి ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆర్డర్స్ అంటే కనుక అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎంత అంటే మనకి డి బై క్యూ కదా సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆర్డర్స్ అనేసరికి క్యూ బై డి ఓకే క్యూ బై డి చేయాలి సో ఇదొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలానే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది మనకి ఇక్కడ చూడండి ఏ షాప్ కీపర్ హ్యాస్ యూనిఫామ్ డిమాండ్ ఫర్ అన్ ఐటమ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఐటమ్స్ పర్ మంత్ ఈ హీ బైస్ ఫ్రమ్ సప్లయర్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సిక్స్ రూపీస్ పర్ ఐటమ్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్డరింగ్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ టైమ్ సో ఇఫ్ ద స్టాక్ హోల్డింగ్ కాస్ట్ ఈస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ ఆఫ్ స్టాక్ వాల్యూ హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ షుడ్ బి రీప్లేస్ ఈ స్టాక్స్ నౌ సపోజ్ ద సప్లైర్ ఆఫర్స్ ద ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అండ్ ఆర్డర్ బిట్వీన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్రిపుల్ నైన్ ఐటమ్స్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఆర్డర్ ఎక్సీడ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ కెన్ బి షాప్ కీపర్ రెడ్యూస్ హిస్ కాస్ట్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ ఐదర్ దీస్ డిస్కౌంట్స్ సో ఈ మనకి ఆఫర్ అన్నది కూడా ఇచ్చాడు మొత్తం ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ కూడా ఇస్తున్నాడు అనమాట దీనివల్ల మనకి ఈ షాప్ కీపర్కి ఏమైనా అడ్వాంటేజెస్ ఉందా డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉందా అన్నది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపించాలి ఈ మోడల్ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అండి చూసుకోండి చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ డిమాండ్ అన్నది మనకి కావాలి డిమాండ్ ఫర్ అన్ ఐటమ్ డి సో ఫిఫ్టీ ఐటమ్ పర్ మంత్ సో పర్ మంత్కి ఫిఫ్టీ ఐటమ్స్ అంటే ఎన్ని మంత్స్ ఉంటే వన్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఐటమ్ పర్ ఐటమ్స్ పర్ ఇయర్ సో కాస్ట్ మనకి సిక్స్ సిక్స్ రూపీస్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ ఐ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు సో సిసి అంటే ఫార్ములా ఏంటండి ఐ ఇంటూ సి సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి వన్ పాయింట్ టూ సో ఈవో క్యూ క్యూ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అన్నది వచ్చింది విత్ డిస్కౌంట్ ప్రైజ్ అంటే మనకి థియరిటికల్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం డిస్కౌంట్ ప్రైజ్ ఒక టేబుల్ ఆఫ్ ఫామ్ లాగా మనం రే రాసుకుందాం ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాడు అంటే మనకి ఇలా థియరిటికల్గా ఇచ్చేస్తాడు ఒకసారి ఇలాంటి టేబుల్ ఫామ్లో ఇస్తాడు అనమాట సో మనకి జీరో టు క్యూ అన్నది టూ హండ్రెడ్ ఓకేనా సో మనకి ఎంత అన్నాడు టూ హండ్రెడే కదా అన్నాడు సో క్యూ వన్ అన్నది 200. హండ్రెడ్ సో టూ హండ్రెడ్ అయితే కనుక మనకి సిక్స్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ అలాగే టూ థౌజండ్ నుంచి థౌజండ్ అన్నాడు కదా టూ థౌజండ్ నుంచి రియల్గా నియర్గా ట్రిపుల్ నైన్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నాడు కాబట్టి థౌజండ్ సో దాని నుంచి మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అన్నది వస్తుంది అలాగే థౌజండ్ క్యూ త్రీ అన్నది థౌజండ్ కాబట్టి మనకి సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎలాగ వచ్చింది అనుకుంటారేమో అక్కడ మనకి డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అన్నది ఇచ్చాడు సో హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ అలాగే టెన్ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు హండ్రెడ్లో టెన్ అంటే నైంటీ సో అలా మనం వేసుకున్నాం అనమాట సో ఇలా వేసుకున్నాక మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము క్యూ త్రీకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే క్యూ త్రీలో వచ్చాయి కదా ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్తో మనం క్యాలిక్యులేట్ అంటే క్యూ త్రీ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి వన్ నాట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఐటమ్స్ అనేవి వచ్చాయి అలాగే క్యూ టూ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్తో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓకే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి వన్ నాట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ఐటమ్స్ అనేవి వచ్చింది సో ఇది కూడా ఫేస్బుల్ కాదు సో ఇంకా మనకి క్యూ వన్
మనం తీసుకుంటాం ఓకే ఫీజిబుల్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ కింద తీసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట టోటల్ కాస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో టోటల్ కాస్ట్ అయితే హండ్రెడ్ దగ్గర ఎలాగొచ్చింది ఏంటి అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డి బై క్యూ సివో ప్లస్ క్యూ బై టూ సిసి ప్లస్ డి ఇంటూ సి అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ సో హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ ఇలా మనం చేస్తే త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అలాగే టూ హండ్రెడ్ కనుక చేస్తే మనకి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అలాగే థౌజండ్కి కనుక చేస్తే త్రీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ సో దీన్ని బట్టి మనకి టోటల్ కాస్ట్ అనేది త్రీ కండిషన్స్లోని తీసుకున్నాం అంటే హండ్రెడ్ అలాగే టూ హండ్రెడ్ అలాగే థౌజండ్ సో దాన్ని బట్టి చూస్తే మనకి వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయంటే టూ హండ్రెడ్ టోటల్ కాస్ట్ అన్నది క్యూ వన్ కన్నా కూడా మనకి తక్కువగానే ఉంది టూ హండ్రెడ్ కాస్ట్ అంతే కదా సో హండ్రెడ్ కాస్ట్కి ఏమో త్రీ సెవెన్ టూ జీరో పడింది ఇక్కడ ఏమో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ అన్నది పడింది సో అలాగే మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్కి టూ సీకి పెంచుకుంటే మనకి థౌజండ్ దగ్గర మనకి ఎక్కువగా ఉంది సో కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ అనేది టూ హండ్రెడ్కే మనం పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అండ్ డిస్కౌంటింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ అవైలబుల్ బై షాప్ కీపర్ అని చెప్పేసి రాసేస్తే సరిపోతుంది ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఇది కూడా మనకి తెలిసిందే డౌట్ డిమాండ్ ఇచ్చారు ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఇచ్చారు సిసి అన్నది డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు కాబట్టి మనం ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేయని అవసరం లేదు దాని నుంచి క్యూ ఈవో క్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం అంటే రూట్ ఓవర్ టూ ఇంటూ డి సివో బై సిసి సో రూట్ ఓవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే మనకి ఎయిట్ సిక్స్ సిక్స్ యూనిట్స్ అనేవి వచ్చాయి ద టైమ్ బిలో ఆర్డర్స్ అంటే టి క్యూ బై డి అన్నది చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై నైన్ థౌజండ్ మనకి వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ మంత్స్ అనమాట అంటే థర్టీ ఫోర్ డేస్ ఓకే సో అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలి సో నెక్స్ట్ మనకి ఆర్డర్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ ఎవ్రీ థర్టీ ఫోర్ డేస్ అంటే మనకి థర్టీ ఫోర్ డేస్కి ఎవ్రీ ఆర్డర్ని మనం రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ పర్ ఇయర్ అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు డి బై క్యూ సో నైన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ సో టెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆర్డర్స్ సో ఇలా మనం చేస్తాం ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి ఏ కాంట్రాక్టర్ హ్యాస్ టు సప్లై టెన్ థౌజండ్ బేరింగ్స్ పర్ డే టు అన్ ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఈజ్ ఫైన్ దట్ వెన్ హీ స్టార్టెడ్ ప్రొడక్ స్టార్ట్స్ ప్రొడక్షన్ రన్ హీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ బేరింగ్స్ పర్ డే ద కాస్ట్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ద బేరింగ్స్ హోల్డింగ్ ఎ బేరింగ్స్ ఇన్ స్టాక్ ఫర్ ఏ ఇయర్ ఈజ్ టూ రూపీస్ అండ్ ద సెట్అప్ కాస్ట్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ రన్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ షుడ్ ప్రొడక్షన్ రన్ బి మేడ్ సో ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏవి కొత్తగా అనిపించాయి డిమాండ్ రేట్ అలాగే ప్రొడక్షన్ రేట్ ఏంటండి డిమాండ్ రేట్ ప్రొడక్షన్ రేట్ అన్నది కొంచెం రెండు మనకి కొత్తగా ఇచ్చాడు డేటాలో సో అలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలన్నది మనం చూసుకోవాలి సో యాన్యువల్ డిమాండ్ ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ థౌజండ్ పర్ డే అంటే మనకి అజ్యూమింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ వర్కింగ్ డేస్ సో మనం అజ్యూమింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ వర్క్ వర్కింగ్ డేస్గా మనం తీసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం డిమాండ్ని సో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనకి డిమాండ్ రేట్ ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ థౌజండ్ పర్ డే ప్రొడక్షన్ రేట్ ఎంత ఇచ్చాడు పి సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ డే సో మనకి సిహెచ్ అంటే సిసి అనేది ఎంత ఇచ్చాడు టూ రూపీస్ అనేది ఇచ్చాడు సివో అంటే వన్ ఎయిటీ అన్నది ఇచ్చాడు సో దీనికి మనకి ఇంకా ఎడిషనల్గా రెండు డేటా అన్నది ఇచ్చాడు అనమాట సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మన ఫార్ములా అన్నది చేంజ్ అవుతుంది క్యూ ఫార్ములా అన్నది చేంజ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా రూట్ ఓవర్ టూ డిసివో డివైడెడ్ బై సిసి కదా సో మనకి ఏంటంటే ఇది కనుక ఇచ్చినప్పుడు అంటే డిమాండ్ రేటు ప్రొడక్షన్ రేట్ కనుక ఇస్తే వన్ బై వన్ మైనస్ డి బై పి ఓకే డిమాండింగ్ రేటు ప్రొడక్షన్ రేటు ఓకే రూట్ ఓవర్ టూ ఇంటూ థర్టీ 
डबल जीरो ट्रिपल जीरो इंटू वन एटी डिवैडेड बै टू इंटू वन बै वन मैनस् टेन थौज डिवैडेड बै ट्वेंटी फाइव थौज सो क्या मन की थर्टी थौज बेरिंग अभी वादे सो दीन तरह फ्रीक्वे आफ प्रोडक्शन रन ईज गिवेन बै सो टीक्वल टू क्यू बै डे डी सो चे थ्री डेस अस्त प्रोडक्शन रन कैन बी मेड आफ्टर एव्री थ्री डेस अमन वाया सोवे मन की इला कच्चे यूनिट कास्ट मन की क्वांटी अभी इला इच्छे मन कुटा कदा इंदाक मोडल्लो चपाँ कदा सो अलागे मन फैंड चेयली सो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अभी फैंड तरवा मन क्यू वन क्यू टू अने फैंड अंदर लीस्ट वाल्यू ए वो दाने कंसीडर चुस्काली सो फर् एग्जापल इक चूँ फैंड द आर्डर क्वांटी फर् प्रोडक्ट फर् विच द प्रईज ब्रेक्स आर् ऐस फॉलो सो जीरो टू क्यू वन अने फाइव हड्रेड यूनि कास्ट अने टेन रूपी अलगे फाइव हड्रेड टू सैवन फिफ्टी नईन पाइं टू फाइव अलगे क्यू थ्री अने सेवन फिफ्टी के एट पाइंट सैवन फाइव अने यूनि कास्ट अने सो दी बटी मन प्रॉब्लम एला चेयल मन की इक चूँ द मंथली डिमेंड फर् द प्रोडक्ट फोर हड्रेड यू यूनि स्टोरेज कास्ट इज टू पर्सेंट अं यूनि कास्ट अं कास्ट आफ् द आर्डरिंग इज त्री फिफ्टी सो मन की अभी इच्छा डिमेंड इच्छा अलगे मन की सी वन सी टू सी थ्री अभी इच्छा सो दाने बटी मन की मारत ओके क्यू थ्री अभी फैंड फस्ट सो मन की फैंड वन टू सिक्स फाइव यूनि अभी वादी सो ई वन टू सिक्स टू फाइव अने से सवन फिफ्टी की मन की आपटम पर्चे क्वांटी विल बी क्यू ईक्वल टू वन टू सिक्स फाइव यूनि रास्ता अलगे मल्ल मन की इकड़कोचे सर की फाइव हड्रेड सैवन फिफ्टी इला ग्राफ कदा आ ग्राफ मन चूसक अलगे मन की क्यू थ्री अभी फोर थौ मन की फोर थौज एट हड्रेड अते गनक मन के फोर थ्री एट टू यूनि अभी वस्तु सो दी मल्ल मन की टीसी क्यू थ्री अभी फैंड ओके आपटम आर्डर क्वांटी अभी फोर थ्री एट टू यूनि यह मोडल चूसक मन की डिमेंड अने टू थौज टू हड्रेड यूनि इच्छा सो ट्व मंथ सो मन की इयर की एंत टू थौज फोर हड्रेड अभी वस्तु सो ईक्वल इला इच्छा मन की यूनि कास्ट एंत टेन नईन एट इच्छा एक् जीरो टू फिफ्टी क्वांटी अच्छे टेन रूपी फिफ्टी टू हड्रेड अच्छे नईन रूपी हड्रेड अच्छे एट रूपी अभी इच्छा सो इक मन क्यू थ्री अभी फैंड टू डीसीओ डिवेड बै इंटू सी थ्री सो मन की सी थ्री अंत एंत एट रूपी अभी इच्छा काबटे दाखिल फैंड ओके क्यू थ्री सो अलग इक मल्ल मन इकेंटे इकस्ट का लीस्ट कास्ट तस्कनाबी मन की टीसी अभी फैंड टीसी अभी फैंड मन की वन नई सिक्स थ्री एट अभी वो सो आम आर्डर क्वांटी अभी टू नई यूनि की मन के अंत नयी थौज सिक्स हड्रेड अड थर्टी एट वे अलागे डिमेंड मन की टू हड्रेड यूनि इच्छा कदा सो टू हड्रेड यूनि की गनक सिक्सटी थ्री यूनि अभी वस्तु सो सिक्टी थ्री यूनि अंटे मन की मल्ल हड्रेड इन बिटी की मन की अटे फिफ्टी टू हड्रेड काबी मल्ल मैं एम चस्ता क्यू टू आर्डर अदे टू हड्रेड यूनि मल्ल नईन चे मन की मल्ल चक्कू मल्ल मैं एम चस्ता आपटम क्वांटी अभी मल्ल फैंड टीसी टू टीसी थ्री अभी फैंड दी मन हड्रेड यूनि की अच्छे तस्कटन इंतक मी मन की इनवेटरी मेनेज प्रॉब्लमस अड़गर कंपलसरी मन की इनवेटरी मेनेज मन की अड़गेदे एबीसी अनालिस अलगे वीईडी अनालिस्टी कंपलसरी अड़ता है अलगे मन फस्ट ने कदमी प्रॉब्लम यह प्रईज क्वांटी प्रॉब्लम्स उदा सो इवते अड़ता ओके 
ఈ మోడల్ ఒకటి అడగొచ్చు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది అలాగే మనం షాప్ కీపర్ది తీసుకున్నాం కదా ఇదొకటి అలాగే క్వాంటిటీస్వి ఇందాక చేసాం కదా సో ఇవి ఇదైతే మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ అన్నవి ఉన్నాయి ఏంటి థర్డ్ యూనిట్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి అలాగే అదే థర్డ్ యూనిట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ వరకు వచ్చేసరికి కొంచెం సో ఈఆర్పి ఎంఆర్పికి డిఫరెన్స్ అన్నది చూసుకోండి మీరు ఒకసారి అసలు ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అసలు ఇన్వెంటరీ ఎందుకు చేయాలి రీజన్స్ రీజన్స్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ అలాగే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అసలు మన ఇన్వెంటరీ చేయటం వల్ల మనకి ఏవేవి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాయి అసలు కాస్ట్లు ఎలా చూసుకోవాలి ఏంటి అన్నది ఉంటుంది కదండి మనకి షార్టేజ్ వస్తే ఏంటి ఆర్డర్ కాస్ట్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అలాగే కంపల్సరిగా ఏబిసి అనాలిసిస్ థీరీ అన్నది చూసుకోండి థీరీ అన్నది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ విఈడి అనాలిసిస్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ అన్నది కంపల్సరిగా చూసుకోవాలి అలాగే ఏబిసి అనాలిసిస్ ప్రాబ్లం అన్నది మనం నేర్చుకున్నాము ఓకే విఈడి అలాగే ఏబిసి అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ మనకి ఈఓక్యూ అన్నది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది చెప్పాను కదా సో అదొకటి అవి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి చూసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లో అలాగే ఎంఆర్పి వన్ ఎంఆర్పి టూ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంఆర్పి ఓకే ఎంఆర్పి వన్కి ఎంఆర్పి టూకి డిఫరెన్సెస్ అలాగే ఈఆర్పి అంటే ఏంటి అన్నది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ జేఐటి జస్టిన్ సిస్టమ్ ఇన్వెంటరీ అలాగే కాన్బన్ సిస్టమ్ గురించి కూడా ఒక్కసారి చూసుకుంటే ఈ యూనిట్ అని ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లో మనం అవి చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది టోటల్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ గురించి అండి జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు క్లియర్గా విని నైట్ అవుట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా సో ఇది ఈరోజు వీడియో నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూనిట్ వైజ్ మనం ఏంటేంటి చదివితే బాగుంటుంది అన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తాను ఓకేనా వీడియో కనుక నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్